എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കാശീസ് കിച്ചന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി അതിനു വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബസുമതി റൈസ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന്റെ അരിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് വലിയ കഷ്ണമാക്കി മുറിച്ച ഒരു കിലോ ചിക്കൻ നാല് സബോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞ ഒരു ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ ഒരു തക്കാളി പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ദം ഇടാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പകുതി ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് രണ്ട് നാരങ്ങ മുളക് പൊടി നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തക്കോലം നാലെണ്ണം ഗ്രാമ്പു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പതിനാലെണ്ണം വയനയില ആറ് പിന്നെ കുറച്ച് കറുവപ്പട്ട രണ്ട് പിടി മല്ലിയില അര കപ്പ് കാഷ്യോനട്ട് അര കപ്പ് ഉണക്കമുന്തിരി കാൽ കപ്പ് കാഷ്യോനട്ട് പൊടിച്ചത് ഒരു കപ്പ് മൈദാമാവ് കുഴച്ചത് ദം ഇടാൻ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ഉപ്പ് ഒരു ചെറിയ തവി തൈര് ആദ്യം നമുക്ക് അരക്കപ്പ് അരിയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമെല്ലാം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞു ഇപ്പം നല്ലപോലെ അരി മഞ്ഞ നിറം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ അരി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കാം ഒരു ഫുഡ് കളറും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല മഞ്ഞ നിറത്തിലെ ചോറ് കിട്ടും പ്രത്യേകം ഒന്ന് വേവിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ചേരുവകളിൽ നിന്നും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചേരകം രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ആറ് ഏലയ്ക്ക ഒരു വയനയില ഒരു തക്കോലം പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് അരയ്ക്കാം ചിക്കന് പെരട്ടാനുള്ള മസാല ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ചിക്കനിൽ പെരട്ടി വെക്കാം മസാല ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ പെരട്ടി ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് വശവും നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ചിക്കൻ നല്ലപോലെ പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കുള്ള ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് രണ്ട് വയനയില ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാമ്പുവിൻ്റെ പകുതി എന്നിവ ചേർത്ത് ചെറുതായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ച സബോള ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം
ചെറുത എന്ന് വഴന്നതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റാം ഉള്ളി ഇപ്പൊ നല്ലപോലെ വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിയില പൊടിച്ച കശുവണ്ടി തൈര് എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കുള്ള ചിക്കൻ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണക്കും മന്തിരിയും കാഷ്യൂനട്ടും നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതുപോലെ ദം ഇടുമ്പോൾ വിതരാനായിട്ട് ഒരു പിടി സബോളയും കൂടി നെയ്ക്കകത്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റണം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കുള്ള ചോറുണ്ടാക്കാം അരി ഇവിടെ കഴുകി വെള്ളം വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന മസാലക്കൂട്ടെല്ലാം ചേർത്ത് ചെറുതായൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റാം ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ വെള്ളം ഊറ്റി കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ വെള്ളം എടുക്കണം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മുക്കാൽ കിലോ അരിക്ക് അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അരി കുഴഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോറ് തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുന്നത് ഇനി 
ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചോറിന് ഉപ്പ് പിടിക്കാതെ വരും വെള്ളം ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിയിടാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അരി ഇപ്പം ഏകദേശം പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് അരി ഇപ്പം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം വറുത്ത് കളയാം നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദം ഇടാം ദം ഇടാനായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒരു പാത്രം എടുക്കാം ഇനി പാത്രത്തിൽ അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് തക്കാളിയും നാരങ്ങയും വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ലെയർ ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അല്പം മഞ്ഞച്ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ച പൈനാപ്പിൾ കൂടി ചേർക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ എസൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ച കുറച്ച് സബോളയും കാഷ്യൂനട്ട് ഉണക്കം മുന്തിരിയും വിതറ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇടാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ലെയർ ഇടാം അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞച്ചോറ് ഇടാം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ചോറും ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതുപോലെ ലെയർ ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കണം ആവി പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ മൈദാമാവ് പാത്രത്തിൻ്റെ വക്കിലൊട്ടിച്ച് ഒരടപ്പ് വെച്ച് ഇതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കണം മുകളിൽ ആവി തട്ടാതിരിക്കാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ തിളച്ച വെള്ളം എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ
like ചെയ്യണം കമൻ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണേ നന്ദി താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്